ملك الموت ما هي صفاته وقدراته وهل اسمه عزرائيل وكيف يموت مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ ملك الموت عليه السلام هو الملك المكلف بقبض أرواح الخلائق إذا انقضى أجلها وقد خلقه الله عز وجل على هيئة خاصة ومنحه من القوة والقدرات التي تعينه على أداء المهمة التي وكله بها ومعنى عزرائيل باللغة العبرية هي الذي يعينه الله أو عبد الله أو عبد الرحمن الذي وكله الله سبحانه وتعالى لقبض الأرواح فقد وصف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ملك الموت عليه السلام بعد رحلة الإسراء والمعراج فقال صعدنا إلى السماء الرابعة في أسرع من طرفة عين وبينها وبين السماء الثالثة خمسمائة سنة فطرق جبريل عليه السلام بابها فقالوا من هذا؟ وقالوا من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا مرحبا بك وبمن معك ففتحوا لنا الباب فدخلناها فإذا هي سماء من فضة بيضاء يقال لها الظاهرة رأيت فيها من عجائب ربي عز وجل أصنافا من الملائكة رأيت رجلا على وجهه نور ساطع وله قلب خاشع فقلت من هذا يا أخي جبريل قال هذا أخوك إدريس رفعه الله مكانا عليا فدنوت منه وسلمت عليه فرد السلام واستغفر الله لي ولأمتي ثم رأيت ملكا عظيم الخلق والمنظر قد بلغت قدمه تخوم الأرض السابعة ورأسه تحت العرش هو جالس على كرسي من نور الملائكة بين يديه وعن يمينه وعن شماله ينتظرون أمر الله تعالى إلا أنه لم يضحك أبدا فقلت يا أخي يا جبريل من هذا؟ قال جبريل هذا هازم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب البيوت والدور ومعمر القبور وميتب الأطفال ومرمل النساء هذا ملك الموت فهو ومالك خازن النار لا يضحكان أبدا وقد اشتهر أن اسم ملك الموت هو عزرائيل إلا أنه لم ترد تسمية ملك الموت بهذا الاسم في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة إنما ورد ذلك في بعض الآثار والتي قد تكون من الإسرائيليات وعلى هذا لا ينبغي الجزم بالنفي ولا بالإثبات فلا نثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل ولا ننفي ذلك بل نفوض الأمر إلى الله تعالى ونسميه بما سماه الله تعالى به وهو ملك الموت قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال ابن كثير في البداية والنهاية وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل وقد قيل في وصف ملك الموت أن رأسه في السماء ورجلاه في الأرض وأن الدنيا كلها في يد ملك الموت كالقصع بين يدي أحدكم يأكل منها وأن ملك الموت ينظر في وجه كل آدمي 366 نظرة إذا هناك سؤال دائما يطرح وهو كيف يكون موت ملك الموت؟ بعدما ينفخ إسرائيل عليه السلام الصور النفخة الأولى تستوي الأرض من شدة الزلزال. فيموت أهل الأرض جميعا وتموت بالطبع ملائكة السماوات السبع ويبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام ثم يقول الجبار جل جلاله يا ملك الموت من بقي وهو أعلم فيقول ملك الموت سيدي ومولاي أنت أعلم بقي إسرافيل وبقي ميكائيل وبقي جبريل وبقي عبدك الضعيف ملك الموت خاضعا دليلا قد ذهلت نفسه لعظيم ما عاين من الاهوال فيقول له الجبار تبارك وتعالى انطلق الى جبريل فاقبض روحه انطلق الى جبريل فيجده ساجدا راكعا فيقول له ما اغفلك عما يراد بك يا مسكين قد مات بنو ادم واهل الدنيا والارض والطير والسباع سكان السماوات وحمله العرش والكرسي سكان سدره المنتهى وقد امرني المولى بقبض روحك فعند ذلك يبكي جبريل عليه السلام ويقول متضرعا إلى الله عز وجل يا الله هون علي سكرات الموت يا الله 
هذا ملك كريم يتضرع ويطلب من الله بتهوين سكرات الموت وهو لم يعص الله قط ما بالنا نحن البشر ونحن ساهون لا نذكر الموت إلا قليلا فيضمه ضمة فيخر جبريل منها سريعا فيقول الجبار جل جلاله من بقي يا ملك الموت وهو أعلم قول مولاي وسيدي بقي ميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت فيقول الله عز وجل لملك الموت انطلق إلى ميكائيل وينطلق فيجده ينتظر المطر ليكيله على السحاب فيقول له ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك قد أهلك أهل السماوات والأراضين وحملة العرش والكرسي والصافون والمسبحون وقد أمرني ربي بقبض روحك عند ذلك يبكي ميكائيل ويتضرع إلى الله ويسأله أن يهون عليه سكرات الموت فيحضنه ملك الموت ويضمه ضمة يقبض روحه فيخر صريعا ميتا لا روح فيه فيقول الجبار جل جلاله من بقي وهو أعلم مولاي وسيدي أنت أعلم بقي إسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت فيقول الجبار تبارك وتعالى انطلق إلى إسرافيل فاقبض روحه فينطلق كما أمره الجبار إلى إسرافيل فيقول له ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك قد ماتت الخلائق كلها وما بقي أحد قد أمرني الله بقبض روحك فيقول إسرافيل سبحان من قهر العبادة بالموت سبحان من تفرد بالبقاء ثم يقول مولاي هون علي مرارة الموت فيضمه ملك الموت ضمة يقبض فيها روحه فيخر صريعا لو كانوا أهل السماوات والأرض ماتوا كلهم شدة وقعته فيسأل الله ملك الموت من بقي يا ملك الموت فيقول مولاي وسيدي أنت أعلم من بقي بقي عبدك الضعيف ملك الموت فيقول الجبار عز وجل وعزتي وجلالي لأوذيقنك ما أدقت عبادي انطلق بين الجنة والنار وموت ثم يطلع الله تبارك وتعالى إلى الدنيا فيقول يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ وأين عمارك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين أكلوا رزقي تقلبوا في نعمتي وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد فيرد الله عز وجل فيقول الملك لله الواحد القهار أخيرا هذه كلها اجتهادات من علماء الدين في تفسير كتاب الله والله أعلى وأعلم بصحتها وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله